Alors du coup, ce matin, on avait envie d'aborder un beau sujet qui est celui de la prise de décision, parce que euh, dans nos interventions, on se rend bien compte que ce tout petit sujet a des impacts énormes sur des dimensions opérationnelles, sur des dimensions stratégiques, sur des dimensions humaines, de motivation et d'engagement. Donc, il nous a semblé qu'il valait le coup de prendre un peu de recul, de faire une petite synthèse, de s'inspirer sur des pratiques et, euh, et de vous proposer ce petit condensé-là. Et puis, on aura des moments d'échange à la fin. Pour ceux qui, qui le souhaitent, on aura de toute façon terminé nos contenus avant 9h30. Euh, mais voilà, si vous le souhaitez, on est, on est dispo pour rester un petit peu euh, prolonger les échanges. Euh, oui, Isa, je me oui. permets juste. Euh, on posera les questions à la fin, mais n'hésitez pas, quand elles vous viennent, pour éviter de les oublier, à les poster dans le chat. Je vais les récupérer et comme ça. Oui. Euh... Voilà. Pour, pour ma part, je ne lis pas en live les, les, le chat, parce que je ne le vois pas là. Donc, Sébastien, tu m'interromps s'il y a des choses qui, qui sont intéressantes à capter tout de suite. Oui. Allez, on est parti. Alors, la, la, la prise de décision, euh, longtemps, en fait, on a pensé, je pensais aussi quand j'ai démarré le management, que euh, la valeur du manager ce, était sa capacité de décision personnelle. Euh, et il y avait un petit peu ce truc, je décide donc je suis, et, et plus je décide et plus, euh, plus j'ai de valeur. Euh, on se rend compte tous dans les contextes actuels que le manager qui décide de tout, ça génère des, des, des inconvénients importants pour l'équipe. Ça peut même être contre-productif et ça peut mettre l'équipe en passivité et gérer du désengagement. Donc au final, le, 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 le but recherché qui est d'aller de, de, vers plus de performance, d'assurer qu'on tient bien le cap et que on est bien, bien en phase, ben finalement, on s'en éloigne à, à vouloir fonctionner comme ça. Donc là, l'idée, c'est de vraiment voir comment on peut, entre guillemets, libérer cette prise de décision et de partager quelques trucs avec vous que vous pourriez, pourquoi pas, essayer. Je commence par un, un souvenir. J'ai eu une expérience dans laquelle, effectivement, euh, j'ai pu voir ce fonctionnement managérial pousser très, très loin, puisque j'ai connu un patron auquel j'étais rattaché qui euh, euh, centralisait la prise de décision d'une façon très importante. Et euh, donc, j'étais à l'époque directrice marketing et en fait, il relisait tout. Euh, donc, j'allais, euh, en fait, on se rendait compte qu'il y avait une queue devant son bureau, puisque. Il avait l'habitude de valider l'ensemble des, 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 de tous les sujets de l'entreprise. Donc, finalement, on se retrouvait, les différents responsables de service, à faire la queue devant son bureau. C'était assez impressionnant. Et donc, euh, j'arrivais avec euh, mes idées, mes projets, mes propositions. Et en fait, il le revoyait, il les repensait à sa façon. Euh, les contenus que je voulais envoyer sur notre base client, il les réécrivait à sa façon. Ce qui fait que, bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, comme je savais que ce n'était pas une validation, quand j'allais le voir, j'ai arrêté de préparer nickel bon pour envoi. Donc, je préparais de moins en moins. Comme je préparais de moins en moins, bah, c'était encore moins euh, ce qu'il avait envie de, de prendre. Et donc, il, probablement que ça justifiait le fait qu'il relisait encore plus et qu'il contrôlait encore plus mon travail. Donc, au final, il n'était jamais satisfait. La qualité baissait et euh, il était conforté voilà, dans cette idée qu'il fallait qu'il repasse sur tout pour élever le niveau. Donc... Euh, bah, Qu'est-ce que ça génère bah, Je me suis dit clairement, je, il faut, faut que je parte, ce n'est pas possible. Donc voilà, pousser à outrance ce système-là, il fait que le manager, il va devenir une limite pour ses collaborateurs. Et globalement, on sait aussi que la culture du manager, du dirigeant, a un impact considérable sur le, la culture de l'entreprise au global, ce qui fait que finalement, tout ça se cascadait en chaîne euh, avec des un niveau de motivation et d'engagement dans l'entreprise qui, qui faisait un petit peu peur. Donc, euh, par rapport à cette, à cette posture de dirigeant, alors c'est vrai qu'il bah, décidait de tout et ça a quelque chose de super rassurant quand on est dans cette situation. Et on a tous peut-être en tant que manager eu à un moment donné cette tentation et cette pratique-là de centraliser la décision. Euh, oui, c'est vrai qu'honnêtement, c'est grisant, ça va vite, c'est fait à votre idée. Vous garantissez à votre manager à vous-même que c'est bon, ça avance, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que ça ne dure qu'un temps. C'est-à-dire que ça fait peut-être accélérer au début ou ça fait peut-être accélérer en temps de crise, quand il faut réellement prendre des mesures importantes. Mais dans la durée, on constate une érosion de l'adhésion de l'équipe. Donc là, j'ai un petit peu envie de vous entendre. Vous, dans la salle, en tant que manager, est-ce que vous avez expérimenté aussi ce 
cette tentation de décider de tout. Et vous, manager, est-ce que vous avez déjà vécu cette situation et qu'avez-vous ressenti N'hésitez pas à rallumer vos micros, à mettre des choses dans le chat. Bonjour, c'est Willy. Bonjour Willy. Euh, alors oui, j'ai vécu la situation de la personne qui décidait de tout et je confirme ce que tu exprimes, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de toute façon, tu n'as aucune impression que ton travail vaut le coup. Donc c'est clair que tu, quelque part, le moins t'en fais. Donc il y a un désengagement total. Euh, parce qu'au bout d'un moment, tu dis que ça n'a pas d'intérêt et donc le sens de ton travail pose question. En fait. Donc, euh, donc oh oui, j'ai vécu ça et j'ai vécu aussi l'inverse, euh, c'est-à-dire le, le manager qui te laisse tout faire euh, et du coup, tu as aussi la sensation qu'il n'y a pas de décision alors que tu recherches une décision. Donc, je pense qu'il y a une problématique aussi bien d'un côté que de l'autre et la bonne réponse est certainement entre les deux. Super D'autres euh, retours d'expérience Oui, bonjour Frédéric. Bonjour Allô. Frédéric. Oui, oui bonjour, bonjour. Tonton. Effectivement, pour compléter, effectivement, et en plus de ça, l'effet néfaste, je pense, c'est que euh, si on prend une décision et que malheureusement, ça n'aboutit pas comme on le souhaite, euh, dès l'instant que ça va commencer un peu à, à, à mal fonctionner, euh, bah, en plus, l'équipe ne, ne va pas forcer non plus à faire en sorte que ça, ça revienne dans les rangs. Et euh, vu que ce ne sera pas sa décision à la base et qu'elle ne se sentira pas du tout euh, appliquée dans le, dans le choix, oui. elle dira bah, écoute, chef, tu as pris une décision, vas-y maintenant, euh, corrige. On, on t'avait dit qu'on ne ferait pas comme ça, toi tu voulais y aller. Bah. C'est très juste. Du coup, l'équipe va renvoyer la responsabilité et le poids d'assumer de, les décisions sur le manager. Oui. Donc, euh, on va perdre la solidarité par rapport à l'exécution. Exactement. Euh, Isa, on a, on a quelques retours oui. sur le chat. Vas-y. Euh, en tant que manager, Gwenan qui nous dit euh, une lassitude, plus envie de faire, de se dépasser. De toute façon, le manager va tout refaire à sa sauce. Pourquoi me casser la tête C'est ça. Et ok. Puis, euh, on a Alexandre qui lui fait le lien avec les transitions agiles. Euh, gros problème chez nous, avant la transition agile, goulot d'étranglement, burn-out des managers. Ok. Donc, effectivement, euh, en, quand on est manager, bah, ça devient très lourd. Et puis, on finit par être dans une relation d'exigence uniquement avec son équipe. Euh, et on va se retrouver dans une sorte de solitude et, et, et à devoir redoubler d'énergie pour tracter, pour tracter les projets, pour tracter l'énergie collective et finir par être peut-être un peu le seul à y croire. Donc, euh, c'est pour ça que, comme le disait Willy, on va aller chercher euh, quelque chose d'autre entre l'absentéisme total du chef et euh, le contrôle. Alors, on va voir comment, euh, comment on peut faire. C'est bon, j'y vais, il n'y a plus de commentaires sur le chat Allez. Euh, donc, j'ai aussi entendu un patron qui disait, euh, bah voilà, on accueille des nouveaux collaborateurs, ils sont motivés, ils ont plein d'idées, ils ont plein d'envie pour contribuer. Et on se rend compte qu'en deux ans, ils sont flétris, ils traînent les pieds, il y a plus, euh, ils ne croient plus à rien. Qu'est-ce qu'on a fait pour créer ça Et donc, c'est effectivement un, un, lien, un lien avec le point précédent. C'est effectivement le rôle, l'importance de la prise de décision pour créer un environnement qui soit stimulant dans la durée. Alors aujourd'hui, on va partager trois clés pour faire autrement. On va parler de libérer la décision et notamment de prendre des décisions plus près du terrain. On va parler d'adopter une posture de manager facilitateur. Et on va parler de la concertation. Hop. Euh, vous Connaissez-vous les nuées des tourneaux Je vous en montre une rapidement. Alors pour ça, il faudrait que je change le partage d'écran. Elles sont là. Ça dure quelques secondes.
Alors, les nuées des tourneaux n'ont pas de chef. Alors, euh... <rire> alors, oups, ça y est, on revient. Vous êtes là, vous avez vu la vidéo, c'est bon Oui, c'est bon. Alors, les nuées des tourneaux, euh, elles ont ça d'intéressant qu'elles n'ont pas de chef qui va euh, prendre des décisions pour tous. Donc, elles ont un fonctionnement qui est hyper euh, collaboratif, participatif, euh, puisque dès qu'un euh, des éléments voit une opportunité de nid, une opportunité de nourriture, la nuée des tourneaux va se reconfigurer pour le suivre. Et également, dès qu'un élément voit une menace, euh, bah également, on va se reconfigurer tout en gardant un cap commun, une vitesse moyenne euh, et en ayant un principe de non-collision, de ne pas se rentrer les uns dans les autres. Et donc ça, c'est un phénomène qui est très étudié puisque bah, euh, on n'a pas cette voix qui tranche, qui arbitre et qui dit on va par là, on va par là. Donc ce système de configuration, bah, quand on le transpose aux entreprises et aux humains, on n'a pas cette même fluidité. On n'a pas cette même fluidité et c'est là où nous, on a besoin en management bah, de boussole, de feedback, euh, d'objectifs pour essayer de reproduire ces, euh, cette fluidité de fonctionnement. Mais en tout cas, il y a un principe qui est très important et très intéressant dans ces nuées des tourneaux, c'est euh, de décider au plus près du terrain. C'est celui qui est au plus près de la problématique qui va euh, bah, avoir la possibilité d'emmener, euh, de donner une impulsion au groupe. Alors, je vais reprendre mon partage d'écran. Partager. Voilà. Donc, c'est vraiment ce principe-là de, de libérer la décision euh, qui est de dire au plus près de celui qui voit la problématique, euh, donnons-lui les clés pour qu'il puisse prendre des décisions. Alors, ça, c'est un truc qui n'est pas nouveau, puisqu'en fait, euh, il y a 50 ans déjà, Edouard de Mix euh, le, le mettait déjà sur la table. Donc, Deming, c'est le père de, de, de la roue PDCA qui a beaucoup travaillé sur la qualité et qui a constaté tous ces phénomènes de désengagement. Plus il y a de contrôle, plus, moins il y a de qualité produite par les ouvriers. Euh, et donc, il, il, il disait déjà un discours assez fort, et d'ailleurs, il, il a dû partir des États-Unis pour pouvoir le porter euh, en toute neutralité. Arrêtez d'aliéner vos collaborateurs. Plus vous allez euh, mettre de contrôle, plus vous allez euh, les réduire à des exécutants, et, et, et moins vous aurez la, la qualité et la performance que vous attendez. Donc, arrêtez de les piloter avec des indicateurs, arrêtez de nommer des contrôleurs pour vérifier leur travail et arrêtez de les abrutir de procédures. Investissez sur eux, formez-les, supprimez les contrôles qualité, parce qu'à ce moment-là, d'eux-mêmes, ils vont vérifier deux fois plus, trois fois plus, leur travail. Alors, quand on dit ça, euh, beaucoup de réactions, j'en entends systématiquement quand, quand j'ouvre ce sujet de l'autonomie dans les stages managers, euh, systématiquement, ça ne marchera pas chez nous. C'est incroyable, euh, comme c'est euh, ancré. Chez nous, c'est un environnement plus technique, c'est procédurier, on ne peut pas se permettre de de lâcher prise sur l'autonomie. Euh, on a des non-cadres, des techniciens, ça ne va pas fonctionner, ils ne sauront, sauront pas être autonomes, c'est trop technique, etc., etc. Donc pour ça, on peut s'appuyer sur euh, l'expérience de David Marquet, qui euh, était commandant dans la, dans la marine américaine et qui s'est retrouvé euh, dans une mission à devoir prendre en main un appareil qu'il ne connaissait pas en euh, six mois. Sachant que pour prendre le commandement d'un appareil, lire toutes les notices et être formé sur l'appareil en lui-même, il faut probablement deux ans. Donc, il se retrouve dans cette situation où l'équipe du sous-marin connaît l'appareil et où il va devoir complètement leur faire confiance. Donc, pour lui, c'est une expérience qui est complètement transformante. Et pour la culture du management de l'armée, c'est aussi une expérience qui est complètement transformante, puisque usuellement, c'est voilà, le commandant, qu'on on attend sa parole pour exécuter la moindre chose. C'est lui qui pense pour l'ensemble de l'équipage. 
et ben là, on casse complètement les codes et euh, chacun va euh, se poser des questions en mode manager-coach. Hein, puisque, puisque moi, manager, je n'ai pas les réponses, il va bien falloir que je coach euh, mes équipiers pour euh, qu'ils me montrent comment ils raisonnent, euh, est-ce qu'ils ont bien pesé leurs décisions, euh, de les alerter si je anticipe des risques et de poser des questions comme un néophyte. Et au final, voilà, c'est... Euh, une aventure importante pour l'ensemble de cet équipage. Et quand euh, l'équipe a été évaluée en matière de management, euh, ça a été la plus haute performance euh, managériale de, de l'histoire de, de, de l'armée euh, américaine sur ce type d'appareil. Donc, euh, ça a été euh, quelque chose d'assez fort. Et euh, ça montre que même dans un environnement très procédurier, même dans un environnement où on sait ce que ça veut dire le risque, puisque quand on immerge un sous-marin, on on prend un certain nombre de risques et on, en termes de responsabilité sur la vie de, de l'équipage, et bien finalement, même là, ça fonctionne. Ça fonctionne à condition d'être correctement accompagné et d'avoir le, 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 le bon mindset, la bonne posture. Alors bon, ça c'est un premier élément de réponse. Un deuxième élément de réponse, c'est de s'inspirer de ce qui se fait concrètement. Il y en a qui arrivent à le faire dans leurs équipes. J'ai accompagné cinq managers dans un département d'une grosse structure euh, CAC 40, assez classique, assez hiérarchique euh, dans, dans sa culture d'ensemble. Et euh, ces, ces cinq, euh, quatre, cinq managers avaient du mal à interagir, notamment du fait parce qu'ils étaient réunis pour créer un département et ils venaient chacun avec sa culture et son, sa façon de manager qui n'étaient pas les mêmes. Donc, on a fait un atelier qui a permis de rendre visible ça. Et dans cet atelier, il y a un des managers qui, lui, était effectivement euh, allé assez loin dans cette réflexion sur la prise de décision et la motivation de l'équipe. Et lui, il dit, bah, moi, je ne prends aucune décision. C'est mon équipe qui décide de tout. Hein Les autres euh, ouvrent des grands yeux. Euh, je ne prends aucune décision. J'ai juste conservé un droit de veto. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un risque humain ou un risque financier, là, effectivement, je vais me donner le droit de dire non. On ne va pas valider cette décision. Mais pour le reste, même si je ne suis pas d'accord, je donne mon avis, je participe aux discussions, je suis consulté, mais si l'équipe souhaite faire autrement que moi, elle le fait. Et en fait, c'est la façon la plus radicale et la plus rapide d'apprendre à l'équipe à être en co-responsabilité et d'apprendre de ses erreurs. Parce que des erreurs, il y en aura, mais le gain de ces erreurs est énorme. Et le fonctionnement ensuite de l'équipe, son engagement, son implication et sa performance sont juste fantastiques. Et là, donc, on imagine que dans, cette, dans ce type de fonctionnement, la responsabilité du manager elle est complètement partagée, sa charge, charge mentale est, est complètement euh, atténuée hein, en termes de, de responsabilité personnelle, et il y a un principe de confiance extrêmement fort qui se crée et qui se développe au sein de l'équipe. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un truc que vous pourriez essayer, non pas de lâcher la bride du jour au lendemain, euh, en, en laissant l'équipe décider de tout, mais peut-être en faisant une expérience, en prenant une activité de l'équipe, euh, par exemple, euh, organiser des événements, voilà, euh, si c'est quelque chose que vous faites. Et sur cette activité-là, de rendre explicite à l'équipe que désormais, c'est elle qui a les clés là-dessus, que vous êtes juste consultant et, et, et informé, et, et c'est eux qui vont mener, ah, euh, mener la barque. Alors, on va peut-être couper le micro de Gwen Anne, me semble-t-il. Euh, donc voilà, c'est euh, un exemple où vous allez pouvoir poser votre cadre, poser vos contraintes et ensuite laisser euh, un mandat complètement libre à l'équipe. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, ils viendront vous voir s'ils ont besoin d'aide. Donc faites l'expérience et dites-nous euh, comment ça a fonctionné pour vous. Alors, euh, c'est notre, euh, notre clé numéro 2, c'est euh, de dire bah, le rôle du manager est aussi celui de devenir un facilitateur. Et c'est la posture qui va générer le plus d'autonomie, d'engagement et de responsabilisation. Donc, vous connaissez les mots-clés de manager coach, supporter, servante leader, facilitateur. En gros, l'idée, c'est que ça n'est plus le manager qui trouve les solutions, qui tracte l'équipe à bout de bras. Euh, c'est euh, réellement euh, un, un paradigme dans lequel on n'est plus dans le mode décision-exécution. Et le rôle du manager, c'est celui qui développe les capacités de l'équipe. Capacité à se focaliser sur un cap commun, à, co à collaborer, à être compétent ensemble, à surmonter les conflits, à délivrer de la qualité et de la valeur et à progresser. Donc, c'est plus le manager est responsable de la performance, c'est le manager est responsable d'avoir créé le contexte le meilleur pour la performance de l'équipe. 
Donc, le, petit, le changement est, est petit, mais la nuance est grande. C'est compliqué de trouver l'équilibre entre je lâche du laisse, je laisse autonome et je, je contrôle, j'ai je, besoin de reporting, j'ai besoin de rassurer mes propres chefs. C'est un jeu d'équilibriste. Donc, ça, ça fait peur, euh, ça génère des craintes. Euh, euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, donc, il va falloir là aussi euh, trouver une façon de poser le sujet et d'expliciter la transformation aussi à, à l'équipe, en fait. Hein. Tout simplement parce que ce n'est pas qu'une affaire de management, c'est une affaire d'équipe de trouver un nouvel équilibre. Donc, pour ça, on a, nous, euh, travaillé euh, à un outil qu'on qu a mis en libre accès, qui s'appelle le Goodscan, euh, qui, est, qui permet, en fait, d'animer un atelier avec votre équipe pour, en, en optant cette posture de facilitateur euh, et pour faire émerger la perception qu'a l'équipe de son environnement de travail, des sujets culturels, des sujets de contrôle, des sujets de collaboration, des sujets de prise de décision, de responsabilité. Et on va passer euh, dans euh, six, sept étapes euh, sur ces différentes thématiques en discussion libre, en mode tour de table avec l'équipe, on va placer des curseurs. Donc, typiquement, pour placer le curseur du niveau de contrôle qui est présent actuellement dans l'équipe, euh, ben là, il y a du débat. Là, il y a du débat, il y a des perceptions différentes. On va, euh, dans cette discussion, on va affiner ce qu'on comprend derrière le mot contrôle. Euh, et toute cette discussion-là va générer de la clarification et le fait qu'on puisse mettre des mots sur des choses dont on ne parle jamais des choses qui sont assez intangibles et qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer souvent. Donc ça, c'est un canevas euh, qui a, vous pouvez le télécharger avec le, le, le QR code euh, qu'on vous propose au format PDF. Euh, nous, on en a fait pour notre usage un format interactif sous Miro où là, on, on peut aussi le faire en mode atelier à distance et euh, où on déplace vraiment le, les curseurs. Mais euh, l'idée, c'est vraiment que le manager, donc prenez deux heures pour le faire, parce que c'est quand même des belles discussions qui, qui, qui font une belle prise de recul. Et le manager va s'efforcer, dans sa posture de facilitateur, de laisser s'exprimer les autres avant de donner sa propre perception. Et ça, pour lui, c'est un apprentissage qui va déjà être énorme de, de, de ne pas commencer par poser, bon, ben voilà, moi, ce que j'en pense, et vous, vous en pensez quoi Ce qui est souvent notre façon de faire. Donc là, on inverse la vapeur et on se dit, ben, j'écoute, euh, mon premier objectif, ça va être d'écouter l'équipe dans cet exercice. Alors, si votre équipe a déjà un premier niveau d'expression, de collaboration, qu'elle a déjà fait quelques rétrospectives, ben, vous pouvez y aller, l'outil est très autoguidé et autoporteur. Si votre équipe a quand même des petits challenges, euh, euh, et des caps à passer, et qu'elle n'a pas l'habitude de cette expression et de cette parole libre, prenez effectivement un facilitateur externe pour, pour vous accompagner sur ce, sur ce moment-là. Et ça va nous donner en fait une photographie de notre fonctionnement, et on va se donner des axes sur lesquels on souhaite progresser pour se revoir dans deux mois, dans trois mois, et continuer à améliorer notre fonctionnement. Donc voilà pour... Euh, oui Isa, je, je te coupe parce que là, je pense qu'on a une bonne question dans le chat. Oui. Euh, C'est Marie qui demande co-responsabilité au sein d'une équipe. N'y a-t-il pas un risque que personne ne se sente responsable eh C'est pour ça que ça se construit et, et, et que le rôle du manager reste fondamental pour cette construction. C'est un cheminement. C'est un cheminement collectif et personnel. Il va falloir que certains collaborateurs qui n'ont pas envie d'endosser des responsabilités, qui sont en mode non autonome exécution et qui sont contents dans ce mode-là, il va falloir petit à petit les challenger, les amener à voir les choses différemment. Donc oui, bien sûr, ça ne se construit pas du jour au lendemain. C'est du boulot. Et c'est aussi l'importance des entretiens un à un que le manager peut faire, 30 minutes chaque semaine avec chaque collaborateur, pour accompagner progressivement cette montée en autonomie et en co-responsabilité. D'autres remarques sur, sur ça euh, on a Solveig qui demande si euh, l'outil est disponible en anglais et il ne me semble pas, mais c'est quelque chose qu'on peut... Non, pas encore, mais... Adapté. Ouais. Si vous le traduisez, tenez au courant. <rire> non, on n'a pas eu l'occasion encore. C'est un outil qu'on a testé, on avait proposé un format codev lors d'un Agile Grenoble euh, entre managers. 
Donc là, nous, quand on l'a conçu, c'est plutôt le manager et son équipe, parce que c'est une discussion qui a énormément de vertus. Mais on peut aussi le tester et se l'approprier entre managers. Et le manager qui est client va recevoir la perception que renvoie aux autres son fonctionnement d'équipe et va recevoir des clés pour faire différemment. Et en général, ça fonctionne aussi très, très bien. Alors, euh, pour que ça fonctionne, tout ça, parce que, euh, OK, donner euh, un mandat à l'équipe, euh, lui dire, euh, c'est bon, là-dessus, c'est vous qui allez être leader et, et soyons, euh, créons plus de co-responsabilité, il bah, y a quand même euh, une culture. Il va falloir développer une culture pour que ça fonctionne. Euh, il va falloir créer une culture pour que les personnes s'entraident en cas de difficulté. Il va falloir que euh, chacun puisse rendre visibles les questions, les opportunités. Euh, et puis, petit à petit, euh, bah, les collaborateurs vont venir vous voir avec euh, des envies, des idées et puis moins de problèmes. Euh, et c'est là où ça va commencer à être intéressant. Alors, le socle pour que ça marche, bah, c'est vous. C'est quoi d'ailleurs c'est quoi pour vous le socle pour que ça marche Quel mot-clé vous viendrait à l'idée en termes de culture d'équipe La confiance. Ouais, ouais j'allais dire pareil. Ouais. Ouais, alors on a pas mal de confiance dans le chat, enfin euh, de l'écoute également. Ouais. La bienveillance, collaboration, coopération, communication. Tout à fait. Tout à fait. Droit à l'erreur, dialogue, etc., etc. Voilà, exactement. Donc, c'est notre clé numéro 3. Euh, on va parler de concerter pour mieux décider. On peut regarder, à écouter un petit peu ce que dit Richard Branson euh, sur ce point. Ce qu'il dit au, au manager, c'est écoutez, prenez le meilleur et laissez le reste. C'est-à-dire que dans tous les cas, écouter les suggestions, écouter d'autres visions que la vôtre, ce n'est pas prendre un risque. Vous pourrez prendre le meilleur selon vous. Donc, vous restez de toute façon euh, le manager. C'est ce que je dis par rapport à des managers qui, qui se sentent euh, en risque de dire « mais si je, si je leur demande leur avis surtout, euh, je vais être complètement débordé en fait, je, je vais être dépassé ». Non, vous, vous pouvez écouter et prendre le meilleur. Donc, l'idée, c'est de faire parler les collaborateurs, d'être à l'écoute pour créer cette confiance. Et euh, on sait très bien que les managers qui « performent », entre guillemets, qui font « performer » leur équipe, ben, c'est ceux qui vont encourager les personnes à, à exprimer leurs impressions et leurs analyses et à ne pas baser l'ensemble de, de la vie d'équipe sur seulement celle du manager. J'ai un petit exemple euh, d'une situation que vous avez sûrement vécue, qu'on vit régulièrement dans la vie d'une équipe, d'une entreprise. Il y a quelqu'un qui présente un nouveau projet, qui explique que, tiens, on va lancer ça pour développer la satisfaction client. Et puis, vous, vous écoutez la réunion et puis vous vous dites, mais ça ne marchera jamais. <rire> ça aucune chance que ça réussisse. En plus, on a déjà fait un projet comme ça il y a deux, trois ans et, et ils n'ont pas du tout aimé nos clients. Donc là, ça va faire un flop, ça va être pareil. Donc, si je ne me trompe pas, vous avez tous été dans cette situation-là de vous dire, bah, j'y crois pas. J'y crois pas, mais je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce qu'on ne m'a pas forcément demandé mon avis à la fin de la réunion, euh, ou parce que j'ai peur de froisser, ou parce que j'ai peur de faire euh, franc-tireur. Et c'est là où la culture que vous allez installer, elle est fondamentale pour permettre l'expression de tout ça. C'est vrai que ce n'est pas drôle hein, quand on porte un projet et qu'on entend plein d'objections. Premier abord, ce n'est pas drôle. Par contre, on peut aussi le voir comme une, un énorme enrichissement pour l'améliorer. Et donc, je vais vous parler d'une entreprise qui a fait un choix très, très fort sur cette notion de, de parole et de feedback. C'est Netflix euh, qui a mis euh, la franchise au premier plan de sa culture d'entreprise. Donc, chez Netflix, si vous ne prenez pas la parole alors que vous avez des objections ou des, des remarques qui sont utiles pour l'entreprise, bah, c'est une trahison. Voilà, le postulat est clair. Vous, ne, vous choisissez consciemment, de ne pas aider l'entreprise. Donc, dit comme ça, c'est un petit peu dur, euh, mais euh, ça s'explique aussi par l'histoire, justement, de cette entreprise. Et il y a eu un moment un petit peu euh, violent. Il y a eu une décision extrêmement marquante dans l'histoire de Netflix. C'est euh, donc qui a été prise par le, par le fondateur Reed Hastings. C'est le moment où euh, Netflix commençait à développer son marché sur le streaming tout en ayant l'essentiel de son chiffre d'affaires et de sa clientèle sur la location de DVD. Et donc, le fondateur se dit, il faut qu'on simplifie, il faut qu'on qu soit plus focalisé, donc on va créer 
deux entreprises séparées. Netflix sur le streaming, sur les enjeux technologiques euh, et l'avenir de l'entreprise, et Quickster qui s'occupera de la logistique des DVD, qui est un métier qui est plutôt un métier historique, mais de, dont il savait très bien qu'il n'aurait pas vocation à perdurer très longtemps. Ça va nous permettre de gagner en focalisation. Ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas les mêmes profils. C'est génial. On y va. Euh, la décision, euh, cette, cette vie de la nouvelle entreprise Quickster a généré un tollé absolu chez les abonnés. Pour eux, ça n'a pas simplifié du tout, mais au contraire, c'est devenu une vraie galère pour une grande partie des clients qui consommaient les deux, à la fois du DVD et à la fois du streaming. Et concrètement, ben, euh, l'action a perdu 75% de sa valeur en un trimestre et euh, une perte de clientèle de plusieurs millions. Donc, c'est une petite décision. Euh, c'est un petit quack qui coûte très, très cher et qui a réellement mis en danger l'entreprise. Ce que dit Relasting, c'est que concrètement, c'était la pire décision de, euh, de ma vie. Quoi. Et ce qui a été le plus dur, ça n'a pas été d'accepter les conséquences, ça a été d'entendre toute l'équipe dire « on le savait que ton idée était pourri, pourri mais tu étais tellement convaincu et convaincant qu'on n'a rien dit <rire> ». Donc, c'est ça le plus choquant. Et c'est contre ça qu'on va se battre pour que ça n'arrive plus. Euh, et donc, une des convictions, c'est ne cherchez pas à faire plaisir à votre boss. L'enjeu, c'est d'agir au mieux des intérêts de l'entreprise. C'est ça la, la priorité. Ça n'est pas de créer une culture conformiste où les collaborateurs vont suivre les décisions parce que lui, c'est le patron, euh, en oubliant que sa décision est potentiellement mauvaise. C'est aussi une problématique qu'on retrouve dans les crashs d'avion. Il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites où le copilote n'ose pas faire part de ses doutes au pilote. Euh, et c'est ce qu'on veut combattre. Ce n'est pas parce que tu as les galons, ce n'est pas parce que tu as la place du patron que tes idées sont meilleures que la mienne. Donc ça, c'est quand même une révolution culturelle dans beaucoup d'entreprises. Euh, et donc, pour Netflix, bah, l'erreur à plus long terme, ce n'est pas de faire des erreurs, c'est de manquer d'inspiration. Donc, chez eux, il y a une grosse liberté de décision et un sens de l'initiative qui est presque une exigence. Si vous n'avez pas d'initiative dans l'année, c'est que vous n'êtes pas à votre place chez nous. Donc, on cherche vraiment des profils entrepreneurs et euh, c'est cette liberté de décision qui va être la voie royale. Donc, on vous demande de proposer, d'essayer d'expérimenter vos convictions. Euh, néanmoins, on vous demande de le faire en étant un capitaine informé. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des francs-tireurs qui ont des super idées et qui partent dessus tout seuls en mode solo et qui se plantent. On veut des personnes qui ont fait une concertation avant de lancer leurs initiatives. Donc, des capitaines informés qui vont requérir les bonnes idées. Donc, ça, c'est également un truc que vous pouvez essayer euh, très simple à mettre en œuvre. C'est euh, de challenger une idée, un projet, <coughs> un changement en faisant des tours de table de votre équipe, de votre équipe et même plus largement hein, des acteurs de l'entreprise qui seraient pertinents, en demandant à chacun d'évaluer de moins 10 à plus 10 dans quelle mesure c'est une bonne idée pour l'entreprise. Donc, centrage sur l'intérêt de l'entreprise. Ben, si je mets moins 4, pourquoi ce n'est pas une bonne idée euh, Qu'est-ce qui fait que je mets cette, euh, cette évaluation Et c'est une évaluation de l'idée. Ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre personnellement. C'est, voilà, Alex, il met moins 4 parce que je pense que ce n'est pas le moment d'amener deux changements en ce moment. Euh, Diana, 8, parce qu'elle euh, estime que... <rire> Alors, elle donne un autre avis. Hein, c'est amusant. Le timing est parfait. Euh, ça va être ce recueil des différentes perceptions et des différents arguments qui va faire réfléchir celui qui a proposé l'idée. Et en connaissance de cause, il va pouvoir continuer à avancer sur son projet. Et ce qu'on lui reprochera avant toute chose, c'est de ne pas avoir fait cette concertation et d'avoir avancé sur un projet. Donc ça s'accompagne d'autres pratiques, comme par exemple de faire un post-mortem quand il y a eu un, 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 une réussite ou, euh, ou au contraire un échec de projet, bah que le porteur vienne expliquer ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il en a appris. Et ça, c'est aussi une obligation qui est faite à, à, tout, à tout collaborateur. Donc voilà, c'est cette notion d'espace de, de, dialogue, de dialogue contradictoire euh, qui va permettre de libérer, euh, développer l'autonomie, libérer l'initiative. Alors, 
globalement, notre terreau, c'est effectivement, euh, vous disiez la confiance, c'est la, la parole libre, et c'est aussi le fait d'être fédéré sur l'intérêt commun. Si ça fonctionne euh, dans cette entreprise comme ça, c'est qu'il y a des valeurs qui sont très fortes, hein, très incarnées par la, par la direction, euh, et qu'elles euh, sont fédérées toujours sur l'intérêt commun. Il y a aussi des éléments de retour d'expérience intéressants sur le retrait de toute procédure de contrôle chez Netflix euh, pour qu'il pour qu n'y ait plus à justifier euh, même des notes de frais ou des congés. Il y, a, il y a des congés illimités, donc chacun est responsable d'en de, prendre ou non. Tout ça fonctionne avec cette, euh, cet ingrédient de la, ce qu'ils appellent la franchise et euh, l'intérêt commun. Ce sont les deux conditions. S'il n'y a que de la franchise et pas d'intérêt commun, il n'y a pas de performance et réciproquement. Donc, on voit bien que l'aspect culturel, les convictions qui vont être portées par le manager sur les valeurs deviennent non négociables et c'est elles qui vont permettre le reste. Voilà pour ce petit partage de ce que j'avais envie de vous proposer ce matin. Et j'aimerais euh, bah, bien vos réactions et puis vous aussi, ce que vous avez pu essayer ou voir euh, qui, puisse, euh, qui puisse faire écho à ces différentes clés qu'on qu vous a proposées. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour euh, bah, discuter, poser des questions, partager une expérience Je suis totalement alignée avec tout ça. J'essaie vraiment de le, mettre, de le mettre en place avec mon équipe au quotidien, euh, avec parfois des réussites, parfois euh, des, des échecs. Euh, c'est plus compliqué, c'est aussi mettre les collaborateurs dans une position de responsabilité qui n'attendent pas finalement que le bec ouvert, que euh, le, le manager leur donne des, euh, des consignes ou euh, des projets, d'aller les chercher eux-mêmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est qui pas évident. Moi-même, j'ai fait cette transformation quand j'ai changé de poste, donc euh, ça a été aussi compliqué. Euh, la grande difficulté, c'est quand on essaye, de, de, je trouve, d'avoir ces pratiques euh, qui sont hyper intéressantes euh, et euh, qui, qui, qui amènent à la performance dans, un, dans une entreprise qui n'a pas cette culture. Et ça, parfois, on peut, finalement, les gens ne comprennent pas. Et euh, parfois, on n'arrive pas à se développer autant qu'on aimerait parce que finalement, l'entreprise elle-même n'est pas sur son modèle. Donc, on peut réussir à faire un petit, un petit terreau super fertile mais après, d'en de, faire pousser un champ complet, c'est encore une autre, une autre étape. Oui, effectivement, à chaque fois, il va falloir interagir au niveau du, du dirigeant de, 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 de l'entité, en fait. Hein. Mm -hmm. ouais, Donc, bah, si on est dans une équipe, on n'aura pas d'influence. Enfin, si, on aura une influence sur l'exemplarité. On va peut-être inspirer les autres équipes à faire comme la nôtre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les clés pour transformer la culture du département dans lequel on est, forcément. Donc, il va falloir aller travailler au niveau du manager du département. Oui, ça, c'est... Et ainsi de suite. Mais bon, ouais. c'est un chemin. Et il faut l'amener à, à des meet-ups comme ça. C'est vrai. Et c'est quelque chose que j'ai appris aussi euh, récemment. Je n'arrive pas forcément à le mettre en œuvre, mais c'est finalement d'amener l'autre voilà, à faire son chemin tout seul et pas forcément pousser toujours. L'inviter. Voilà. Tout à fait. Alors, on a euh, Shumtrin, pardon, désolé si euh, je décorche un peu le, le pseudo, euh, qui dit que c'est difficile de voir la différence entre la clé 1 et la clé 3. Elles se répondent toutes. Hein. Elles se répondent toutes. La clé 1, c'est euh, euh, la décision au plus près du terrain. J'aurais dû l'appeler comme ça, en fait. La décision au plus près du terrain. La clé 3, c'est s'obliger à une concertation systématique. C'est le dialogue contradictoire. Euh, Eric dit qu'il y, un... oui. euh, qu y a une similitude avec le management 3.0. Beaucoup. On est complètement là-dedans. Hein. Quand je parlais de servant leader, facilitateur, manager, coach, on est complètement dans le management 3.0. Ouais. On a Sylvie qui veut prendre la parole. Je t'en prie, vas-y. Oui, euh, par rapport à conseil, la différence entre euh, la décision plus près de terrain et concerter pour mieux décider, c'est aussi la question de avec qui on concerte. Parce que si on est entouré de personnes qui pensent comme soi, bah, la concertation n'est pas très intéressante. C'est au contraire justement de, de promouvoir et de, et de faire l'effort qui est parfois très difficile d'avoir autour de soi des gens qui sont chiants parce qu'ils disent toujours le contraire de ce qu'on pense. 
Et ces gens-là, il ne faut pas les écarter. Au contraire, il faut les écouter. On n'est pas obligé de faire ce qu'ils disent, mais il faut les écouter. Juste. Et pour ça, il y a des outils aussi. Hein. Il y a les chapeaux de Bono qui permettent de challenger une, une réunion, par exemple, enfin une, une proposition, euh, en prenant différentes perspectives, euh, celle des émotions, celle des faits, celle de, enfin, que tout le monde passe dans un rôle euh, à la fois critique et promoteur de l'idée pour, pour, pour bien la décortiquer. Pour avoir déjà fait l'expérience des chapeaux de Bono, effectivement, c'est assez redoutable comme outil. Oui. Enfin, moi, en l'occurrence, je travaille dans le milieu industriel. Et c'est euh, une problématique où l'utilisation d'un nouveau processus, où la, la production était, on se sentait bien contre. Et effectivement, en, au fur et à mesure qu'on a commencé à changer de chapeau, on a senti les, enfin, physiquement, après, le, le non-verbal aussi, qui était très. Quand on y fait attention, c'était très parlant. Et effectivement, on a vu les, les bras qui commençaient à se détendre, à, à se décroiser et, et ils sont rentrés dans le jeu. C'était vraiment assez flagrant. C'est intéressant de voir que les, les, les détracteurs du projet qui arrivent dans ce type d'atelier vont ressortir plus forcément avec la même vision de, de projet. Mmh, tout à fait. D'autres partages ouais, Je ne sais pas si on m'entend. Oui. oui, on t'entend. Ouais, super. Euh, moi, je voulais, euh, je voulais partager, faire écho à ce que disait Nadège tout à l'heure. En fait, sache que tu n'es pas la seule. Je, je, je suis passé par là aussi. Et euh, c'est très intéressant ce que tu dis au sens où, euh, euh, effectivement, il y a cette bulle euh, générative. Donc, je ne sais pas si euh, Westrom, en fait, ça vous parle. Il y a un psychologue qui s'appelait Westrom qui a catégorisé en fait en culture pathologie, culture bureaucratique et puis culture générative. Et, et ce qu'on se propose ici de faire, c'est une culture générative où tout le monde, en fait, l'idée de tout le monde peut et doit être entendue. Et on se rend compte qu'on baigne souvent soit dans une culture très bureaucratique, euh, euh, le culte à l'information, qui a l'information à le pouvoir, ou le côté pathologique, ou genre juste je ne partage pas l'information. Et on se rend compte qu'ici, finalement, l'idée, c'est de faire circuler, véhiculer euh, l'information. Et c'est très. Il faut, faire... faut... faut être très vigilant au sens où nous, donc, on veut libérer la parole, c'est-à-dire qu'on donne l'information. Et à côté, il bah, y, des... y a des systèmes de sabotage qui se mettent en place aussi. Donc, vous verrez ça euh, quand, quand on, va, on aura une bulle générative qui se forme. Et tout autour, il y a plein de sabotages qui se mettent en place parce que du coup, on donne l'information. Tout le monde a l'info. Donc, tout le monde essaie de contrôler cette info à partir de là. Et ça peut être euh, toxique. Et c'est là où on va s'épuiser, en fait, aux, aux limites de, de, de cette bulle. Euh, je ne sais pas si ça fait quoi ce que je dis. Hein. Et, et, et quelque part, après, l'idée, c'est... Euh, il euh, faut trouver des triades. Moi, c'est ce que je suis en train d'expérimenter actuellement, c'est-à-dire des personnes, parce que dans toute cette euh, bulle de sabotage, en fait, il y a des personnes qui voient quand même l'effort qu'on fait. Et, et, et quelque part dedans, il faut trouver les bons associés, donc euh, trois personnes. Il suffit de trois personnes un peu partout. Euh, trois personnes pour, euh, du coup, euh, partager la même vision que nous et, 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 et faire pousser ces, ces, cette bulle-là pour qu'elle soit un peu plus poreuse et pour qu'elle pour qu parte. Quoi. Et donc, trois personnes, il faut trouver trois personnes et sur lesquelles c'est le, la core team sur laquelle on s'appuie et sur laquelle, quand ça ne va pas bien, ben on, va, on va se rapprocher des trois personnes, nous trouver, faire émulsier des, une émulsion d'idées. C'était mon partage. C'est super. C'est super parce qu'une des difficultés, c'est de rester seul quand on est dans ce type de transformation. Et donc, on utilise aussi beaucoup les, les trinomes pour créer ce soutien, support, encouragement psychologique et partage des expériences et des tentatives que l'on va faire chacun avec son équipe et des résistances qu'on rencontre. Et donc, oui, c'est super précieux de mettre ça en place. Euh, on a Alexandre qui nous parle de la spirale de Grave, du coup, spirale dynamique. Tu veux en dire plus pas particulièrement, c'était pour faire un peu rebondir sur, sur Westron justement, où effectivement euh, les organisations ne sont pas toutes au même niveau de maturité. Moi, je suis plutôt en termes d'agilité, hein, mais euh, donc même au-delà du management. Et euh, c'est vrai qu'on comment dire, on n'adresse pas les, les transitions dans les entreprises de la même façon en fonction de leur niveau justement de maturité. Donc oui. la spirale dynamique justement fixe des couleurs justement pour définir le modèle de management en place et comment comment l'adresser. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi le fait de proposer, on parlait de proposer et de ne pas imposer, euh, souvent de proposer des managers des, des, nouvelles, des nouveaux outils, des nouvelles pratiques. Et en fait, il y en a une qui va leur faire tilt. Ils n'auront pas tout pris, ils n'auront pas pris euh, des chaînes poker, enfin, il y en a des tonnes. Hein. Par contre, il y en a une, ça, ça me parle. Et notamment, j'ai remarqué que dans les populations euh, <coughs> techniques, 
qui sont très opérationnels terrain, gestion des bâtiments, euh, travail en équipe autonome. Euh, le Lean Coffee a beaucoup de succès auprès des managers. Là, ils se sentent capables d'animer des réunions dont l'ordre du jour est construit par les participants et dont euh, le, les temps sont arbitrés par les participants. Et ça, ça leur permet de faire un premier pas intéressant. Donc, c'est aussi de trouver le truc qui va matcher avec la culture de l'entreprise et que les managers vont, entre guillemets, acheter pour avoir envie d'essayer. D'autres partages On s'arrête là pour ce matin On dirait. On va poster la, la vidéo ah. en replay, donc n'hésitez oh. pas à la faire tourner dans votre sphère managériale si vous le souhaitez. 